Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Esperamos que os suscribáis a dicho canal para que sigamos creando otros vídeos para vosotros. Es una manera de apreciarnos y soportarnos en este trabajo. Muchas gracias por vuestra colaboración. Hola a todos, hoy hablaremos sobre los últimos dos faraones de la dinastía décima octava de Egipto. ¿Cuáles son? Ay, que es el penúltimo rey de la dinastía décima octava de Egipto. Se dice que Ay era el visir de Amenhotep III. No hay mucha información relacionada con este rey, pero se dice que tenía una vinculación familiar con Nefertiti, la gran esposa real de Akhenatón pues probablemente era su padre o su progenitor. Por esta razón, Ay es considerado como abuelo de las sucesivas princesas que el faraón Akenatón tuvo con Nefertiti, cuales son Meketatón, Meritatón, Angesenpatón, Neferneferuatón, Tashirit y Setepenra. Gracias al casamiento de Nefertiti y Amenhotep IV, el décimo rey de la dinastía décima octava de Egipto, Ay era capaz de subir a los más altos niveles de la corte. Cuando murió Totankamón, Horemheb estaba en el norte, al frente de los ejércitos de Egipto, contra los hititas. El visir Ay ordenó un matrimonio ceremonial con la joven viuda de Tutankamón, Anges de Namón, para oficiar el funeral del rey, y luego asumió el trono. No se mira a dicha acción de un concepto sexual, sino político, ya que parece ser que fue para conseguir una mayor concentración de sangre real en posibles herederos. Sin embargo, poco después del funeral, Anges de Namón le escribió al rey Itita, su Liliuma el primero, y le pidió que enviara a uno de sus hijos para que fuera su esposo. Ya que ella negó a casarse con Ai y quería un esposo de sangre real a quien pudiera considerar un igual. Supiluliuma sospechó al principio, pero después de las garantías de Anges Tanamón, envió a su hijo, Sananza, a ser rey de Egipto. Pero desafortunadamente, el príncipe fue asesinado antes de llegar a la frontera. Y ahora podemos decir que la ascensión del cortesano Ai al cargo de faraón se da por su cercanía a la familia real y la ausencia de Jorim Heb en campaña militar en el extranjero. Estos factores relacionados con la muerte inesperada del faraón Tutankamón y la ausencia de oponentes de peso en la corte facilitaban que Ai saliera de su papel secundario de cortesano para ascender al trono. Debido a la edad avanzada de Ai, su reinado era destinado a ser breve, pues se dice que no gobernó más que tres años. Se dice que había un alto funcionario llamado Nachtemin o Mintranj, quien posiblemente fuese el hijo de Ai. La pronta muerte de Ai hizo desaparecer de la historia a dicho personaje quien potencialmente pudiese haber sido un sucesor real. Tras la muerte de Ai, el general Horim Heb se convirtió en faraón. Ai fue enterrado en el Valle de los Monos, el gran ramal occidental del Valle de los Reyes, cerca de la tumba de Amenhotep III. Horim Heb fue el último faraón de la dinastía décima octava de Egipto. Procedía de las clases bajas de Egipto. Ascendió en las jerarquías del ejército y se convirtió en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Egipcias y finalmente en faraón. No se sabe nada sobre su juventud, ya que apareció por la primera vez en el registro histórico sirviendo probablemente bajo Amenhotep III y continuó sirviendo bajo Akhenatón.
El nuevo rey se casó con la hija de Ai, llamada Mutniremet, la medio hermana de Nefertiti, para legitimar su ascenso y cortar el camino a la candidatura de Nahtemin, el hijo de Ai. Al subir al trono, gobernó con mano de hierro y ordenó borrar de las listas reales todos los reinados anteriores que eran causantes de la crisis de Amarna, a saber, Ajenatón, Semenjara, Totankamón y Ai. Se dice que Akenatón era la razón principal de hacerle a Horimheb ascender rápidamente a gran comandante del ejército. En el quinto año del reinado de Amenhotep IV, el mismo prohibió la antigua religión egipcia y se autoproclamó la encarnación viviente de la deidad todopoderosa conocida como Atón, y para el noveno año había cerrado todos los templos y suprimido las prácticas religiosas. Como Dios, Akenatón parece haber dejado de atender a las responsabilidades del Estado, pues para él la vida en el palacio parece haber sido su principal preocupación. Uno de los muchos resultados desafortunados de las reformas religiosas de Akenatón fue el descuido de la política exterior, pues no le interesaba nada más que sus reformas religiosas y la vida en palacio. Se desconocía lo que Horemheb pudo haber pensado sobre esas reformas en este momento, pero según su reacción posterior no las aprobaba, ya que después de la muerte de Akenatón y cuando Totankamón subió al trono, sus sucesores, especialmente Horemheb, destruyeron los templos y los monumentos construidos por Akenatón en honor a su dios. Podemos decir que su frustración hacia el reinado de Akenatón debía haber sido inmensa, ya que el ejército egipcio, anteriormente invencible, en este tiempo no podía obtener ni una sola victoria contra los hititas. Horemheb destruyó Akhetatón, la ciudad de Akhenatón, y trasladó la capital de Egipto de Tebas a Memphis para distanciarse de todo lo que tenía que ver con los gobernantes del periodo de Amarna, el periodo durante el cual la capital de Egipto estaba en Akhetatón, conocido hoy como Amarna. Horemheb gobernó Egipto casi 28 años, durante los que era capaz de restaurar Egipto a la grandeza que había conocido bajo el reinado de Amenhotep III. Horemheb no tenía heredero para tomar el trono después de él, por lo que nombró a su visir y ex camarada de armas llamado Paramisú como heredero al trono. Paramisú tomó el nombre de Ramsés el I tras su ascensión al trono y fundó la dinastía décima novena de Egipto. Muchas gracias por ver el video. Si os gusta, podéis suscribir a nuestro canal para que os llegue todo lo nuevo.